வணக்கம் மாணவர்களே பதினோராம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு இயல் இரண்டு இயற்கை வேளாண்மை பாடத்திலிருந்து என குறிப்புகள் தமிழ்நாட்டின் மாநில மரம் மீது அதன் சிறப்பை நிகழ்வுக தமிழ்நாட்டின் மாநில மரம் பனை மரம் பனை மரம் ஏழைகளின் கற்பனை விருட்சம் என்பர் சிறந்த காற்று தடுப்பானாக செயல்படும் நிலத்தடி நீர் குறையாமல் ஆழத்தில் நிலத்தடி நீரை சேமிக்கும் தன்மையுடையது கருப்பட்டி பனங்கற்கண்டு போன்ற பணிப்பு கூட்டுப் பொருள்கள் உருவாக்கலாம் பதினோரு ஆண்டுகளில் பலம் தரும் என்பது வினா தமிழ்நாட்டின் மாநில மரம் எதுன்னு கேட்டாலும் சரி பனை மரத்தின் சிறப்புகளை பற்றி கேட்டால் சிறப்பினை எழுதுகன்னு கேட்டாலும் சரி இந்த விடைகள் எழுதலாம் தமிழ்நாட்டின் மாநில மரம் அடுத்தது ஜப்பான் அறிஞர் அறிஞரின் ஐந்து விவசாய மந்திரங்கள் யாவை உழப்படாத நிலம் ரசாயன உரம் இல்லாத உற்பத்தி பூச்சிக்கொல்லி தெளிக்கப்படாத பயிர் பாதுகாப்பு தண்ணீர் நிறுத்தாத நெல் சாகுபடி ஒட்டுவிதை இல்லாமல் உயர் விளைச்சல் மற்றும் அந்த பா அஞ்சு பாயிண்ட்டாக பிரித்து ஐந்து விவசாய மந்திரங்களை வந்து சொல்லியிருக்காரு அந்த அஞ்சையுமே வரிசையாக எழுதணும் அடுத்து மூன்றாவது வினா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தொழுவுரம் என்றால் என்ன மாட்டுச்சாணம் கோமியம் ஆகியவற்றை கலந்து வைக்கோலை மக்க செய்து உருவாக்க வேண்டும் இது நன்சை நிலத்திற்கு என்றால் புன்சை நிலத்திற்கு இவற்றுடன் சாம்பலை கலந்து பயன்படுத்த வேண்டும் சாம்பல் என்றால் இயற்கையிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய மாட்டுச்சாணம் ஆட்டுச்சாணம் போன்றவற்றை எழுப்பதனால் உருவாக்கக்கூடிய சாம்பலை பயன்படுத்த வேண்டும் பூச்சிக்கொல்லி பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் நோய்கள் அப்படின்னு கேட்டோம்னா பூச்சிக்கொல்லி பயன்படுத்துவதால் பல்வேறு நோய்கள் அதற்கு புற்றுநோய் வயிற்றுப்புண் மலட்டுத்தன்மை வேதிக்கலப்பு இல்லாத பூச்சிக்கொல்லி நடைமுறைக்கு சாத்தியமா அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா பூச்சிக்கொல்லி இல்லாத விவசாயம் நடைமுறைக்கு சாத்தியமே வேப்பங்கொட்டை நொச்சி இலை புங்கன் பிரண்டை கற்றாழை அனைத்தும் கலந்து கோமியத்தில் ஊற வைத்து தெளித்தால் போதும் பூச்சிகள் வருவது படிப்படியாக குறையும் முழுவதுமாக குறையாது படிப்படியாக குறையும் மறைங்கள் வெட்டுண்டதால் நிகழ்ந்தது என்ன ஏதிலி குருவிகள் பாடத்திலிருந்து வான் பொய்த்தது மண்ணின் வளம் மாறியது அகதிகளாய் பறவைகள் எங்கோ சென்றன அடுத்த கேள்வி பார்த்தோம்னா வான் பொய்த்தது மண்ணின் வளம் மாறியது அகதிகளால் பறவைகள் எங்கோ சென்றன அடுத்த பாடத்திலிருந்து